வெல்கம் டு கவிஸ் கிச்சன் மை கிச்சன் மை ரூப் மட்டன்னாலே ஒவ்வொரு பாட்டுமே ரொம்ப ஹெல்த்து தான் அதே மாதிரி தான் லிவரும் லிவரை நம்ம எப்படி சமைக்க போகிறோன்றத வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம் இந்த லிவர் ஃப்ரையை வறுத்து அரைச்ச மசாலா வச்சு நான் எப்படி செய்கிறேன்றதை உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் ஓகேவா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போது ஒரு ஸ்பூன் தனியாக ஒரு ஆரேழு வர மிளகாய் இது எல்லாத்தையும் வறுத்துட்டு இது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு இதையும் சேர்த்து ட்ரை ரோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ ட்ரை ரோஸ் பண்ணதை இப்போ நான் மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஃபைனாக அரைக்க போகிறேன் இது கூட ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பொடிசா இதையும் சேர்த்து அரைச்சிடலாம் இப்போ ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சுட்டு இந்த கடாய் காஞ்சதுமே ஒரு மூணு ஸ்பூன் போல் எண்ணெய் இதுக்கு சொம்பு மட்டுமே போட்டு தாளிச்சா போதும் வேறு எக்ஸ்ட்ரா பட்டை கிராம்பு இதெல்லாம் தேவையில்ல அதுக்கு இது இந்த ஸ்மெல்லே இதுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் இப்போ ஒரு ரெண்டு கொத்து கருவேப்பிள்ளையை எண்ணெயில் போட்டு நல்லா பொறிச்சிடுறேன் இது பொறிஞ்சு வர வரையும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் இந்த சோம்பும் கருவேப்பிள்ளையும் நல்லா பொறிஞ்சு இந்த மனம் வரணும் இது கூட நம்ம ஒரு ரெண்டு சைஸ் போல் தக்காளியை பொடிஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த தக்காளியும் இது கூட சேர்த்து நல்லா வதக்க போகிற எண்ணெயிலேயே இந்த சோம்பு அந்த கருவேப்பிள்ளை தக்காளி இதெல்லாம் எண்ணெயில் நல்லா வதங்கிட்டதுக்காக நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடணும் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் போல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்க்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தக்காளி இது எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் என் வெங்காயம் வந்து இது கூட சேர்த்து அரைச்சிருக்கேன் அப்படின்னா இதோடய ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கு வந்து நம்ம நான்வெஜ்ஜுக்கு வந்து யூஸ்வலாகவே இந்த பட்டை கிராம்பு பிரிஞ்சியில் எல்லாம் போட்டு செய்வோம் இல்லையா இந்த மாதிரி போடாமல் வெறும் சோம் மட்டும் போட்டு தாளிச்சிட்டு நம்ம வறுத்தரைச்ச மசாலா சேர்க்கும் போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ ஒரு கால் ஸ்பூன் போல் மஞ்சள் பொடி சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் நான்வெஜ் ஸ்மெல் வரக்கூடாது இல்லையா அதுக்காக நல்லா வதக்கிட்ருக்கோம் அதை இப்போது இந்த மசாலா வந்து நம்ம அறுத்தரைச்சிருக்க மசாலா நல்லா ஃபைனாக அரைச்சிட்டு வந்துட்டோம் இதையும் இது கூட சேர்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம இந்த மசாலா வந்து சேர்க்கும் போது ரொம்ப சூப்பரான ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் நமக்கு டிஷ்க்கு இதே மாதிரி மசாலா அரைச்சி வேறு ஏதாவது மட்டன் கிரேவி செஞ்சு பார்த்தா கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மசாலா வந்து வெங்காயம் மட்டும் பச்சையாக போட்டு அரைச்சிருக்கோம் இல்லையா மற்றதெல்லாம் வறுத்துருக்கோம் வெங்காயம் மட்டும் பச்சையாக போட்டு அரைச்சிருக்கிற வாசி வெங்காயத்தோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரையும் நல்லா வதக்கணும் அந்த மசாலா நல்லா மனம் வரும் அது வரையும் வதக்குங்க இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நான் கல் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் நல்லா வதக்க ஆரம்பிக்கலாம் எப்பொழுதுமே நம்ம சாப்பாடு சமைக்கும் போது இந்த மாதிரி கிரேவி சமையல் செய்யும் போது எப்பொழுதுமே சால்ட்டை விட கல்லுப்பு சித்து செஞ்சிங்கன்னா அப்படின்னா அதோடய ஃப்ளேவர் மனம் எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நமக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா மசாலா நல்லா தளத்துறன்னு கொதிக்குது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்க ஈரலை இது கூட சேர்க்க போகிறோம் ஈரலை வந்து அப்படியே சேர்த்துறாமல் இந்த மாதிரி வந்து கையில் எடுத்து போடுங்க எந்த ஒரு நான்வெஜ் வந்து செஞ்சாலுமே அந்த தண்ணி இல்லாமல் புழிஞ்சிட்டு போடுங்க இந்த கறி தண்ணி அலசின தண்ணி சமட்டி தேங்கி இருக்கும் இல்லையா அதோடு சேர்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டிஷ் வந்து நீத்து மாதிரி இந்த டேஸ்ட் வந்து மாறிடும் அந்த கறியோ மீனோ ச எது சமைச்சாலுமே அந்த கறியை வந்து கையில் எடுத்து போடும்போது தான் அந்த தண்ணி வந்து தேங்கிடும் இப்போ நம்ம வந்து நெய்யில் போட்டு எண்ணெயில் போட்டு நல்லா வதக்கிட்ருக்கோம் மசாலாவோட நம்ம எடுத்ததுமே தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்கணும் அவசியம் கிடையாது சில ஈரல் வந்து சீக்கிரமாக வந்துடும் சில ஈரல் ஈரல் வந்து கொஞ்சம் வேக டைம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஈரல் வந்து மசாலாவோட சேர்த்து நல்லா வதங்கிட்ருக்கு நம்ம எடுத்து தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்காமல் கொஞ்சம் நேரம் இந்த மாதிரி மசாலாவோட வதக்கிட்டு அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகி வர வரையும் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ நான் மூடி போட்டு வேக வச்சுட்ருக்கேன் இப்போ அந்த ஈரலோட தண்ணியே வந்து கொஞ்சம் ஒரு அளவு வந்துட்டுருக்கு அந்த ஈரல் ஃபஸ்ட்டு போடுறதுக்கும் இப்போ போடுறதுக்கு பார்த்திங்க டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது கலர் கொஞ்சம் மாறி இருக்கு பார்த்திங்களா இந்த இந்த ஸ்டேஜ் வர வரையுமே கொஞ்சம் நல்லா எண்ணெயிலேயே நல்லா வதக்கிடலாம் இந்த மாதிரி வதக்குனதுக்கப்புறமா நம்ம மிக்சி அரைச்ச தண்ணி இருக்கு இல்லையா அந்த தண்ணி கூட சேர்க்குறேன் நான் உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவைப்படுதோ அது பேஸ் பண்ணி தண்ணி ஊற்றி வேக வைங்க சில ஈரல் வந்து சீக்கிரமாக வந்துடும் சில ஈரல் வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுத்து வேகும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் தண்ணி ஊற்றணும் நம்ம ஈரல் வந்து ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் ரப்பர் மாதிரி ஆயிடும் சாப்பிடும் போது இப்போ பார்த்திங்கன்னா உப்பு காரம் செக் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா காரத்துக்கு தேவையான தனி மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம் எனக்கு இப்போ எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது ஸோ நான் எதுவும் போடலை இப்போ இப்போ இதை நான் வந்து ஒரு மூடி போட்டு நல்லா வேக வைக்க போகிறேன் இப்போ தள தள கொதிக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போல் தேங்காவை துருவி வச்சுருக்கேன் நான் இது போய் அரைச்சிட்டு வந்து இது கூட சேர்த்துடலாம் தேங்கா
அந்த மசாலாவோட சேர்த்து இந்த கொத்தமல்லியோட பச்சை ஸ்மெல்லுமே ரொம்ப சூப்பரான மணம் கிடைக்கும் நமக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஈரல் சூப்பராக ரெடி ஆச்சு இதே மாதிரி ஈரல் வந்து செஞ்சு பாருங்கள் இது எப்படி இருக்குன்னு செஞ்சு பார்த்துட்டு மறந்துடாமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்பொழுதும் போல நம்ம சேனல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் சேனல் லைக் பண்ணிடுங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியில் நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் உங்கள